cuando llegué acá a Uruguay, familia, imagínense que llegué en el tiempo que hacía calor. Y yo no me esperaba que acá en Uruguay hiciera tanta calor. ¿eh? Y cuando digo que no me imaginaba que hacía tanta calor, es porque yo vengo de un país donde prácticamente lo que más abunda es el calor. Y me sorprendió eso acá en Uruguay. Dije, wow, hace tremenda calor, pero miren, temperaturas de 40 grados y más. Es impresionante también el calor que hace acá en Uruguay. ¿eh? Pero también llegó el frío. Miren que a mí lo que más me gusta es el frío. Aunque me esté muriendo de frío, es lo que más me gusta. Pero hace un frío bravo y más que es un frío húmedo. Hace frío seco, pero también un frío húmedo y por eso que se siente un poquito más el frío. Fueron otra de las, de, las, de las cosas que yo empecé a observar acá en Uruguay. Y por supuesto, el cubano, nosotros los cubanos que venimos de un país que es un poquito más caribeño, es más caribeño, donde hace más calor, eh, el frío es muy agresivo, al menos para nosotros los cubanos. Después te vas adaptando, ¿ves? Después te vas eh, adaptando y vas eh, manejando lo que es el tiempo de del calor cuando llega el frío pero al principio para todos los cubanos es un poco difícil y más cuando porque hay cubanos que han llegado quizás en tiempo de calor y entonces se van adaptando porque empieza a enfriar un poco pero hay cubanos que han llegado en pleno frío que miren que se la han visto se la han visto fea ¿eh? otra de las cosas que te impacta cuando llega acá en uruguay es cuando entra a un supermercado cuando tú vas caminando eh, por las calles y ves los diferentes negocios uno al lado de los, de los otros, eso es algo que te impacta porque ver la cantidad de cosas y no solamente la cantidad de cosas, que es todos los días. Después te, dando cuenta, te vas dando cuenta con, con, con los días, con los meses, que no es necesario comprar una caja de aceite, que no es necesario comprar una caja de pollo porque siempre va a estar ahí. Vas a comprar lo necesario para tú poder comer. Pero créanme que, que te sorprende. Te, te, te sorprende, no hay ningún cubano que haya venido acá a Uruguay que no se haya sorprendido por eso que mucha gente dice, oye, eh, acá los cubanos cuando llegan se sorprenden de todo reaccionan y dicen, miren, porque es así, es que venimos de, de carencia, venimos de, de falta de todo donde acá te das cuenta que simplemente trabajando puedes ir, un, puedes ir a un supermercado puedes comprar ciertas cosas que en tu país era muy difícil de comprar hablo de esto eh, principalmente para nosotros los cubanos aunque también eh, hay otros emigrantes por ejemplo que vienen de Venezuela que también vienen huyendo una porque hay un régimen que no le permite la libertad y porque hay mucha necesidad muchas muchas carencias pero más eh, más se sorprende el cubano eh. más se sorprende el cubano es es impresionante y aunque parezca una locura es así el cubano no deja de sorprenderse yo soy de las personas que voy a cumplir cinco años acá en Uruguay y aunque ustedes no crean familia, yo no dejo de sorprenderme cada día. Aunque yo sé que es una cosa muy normal, porque ya llevo cinco años viviendo acá, pero es así. Créanme que es así, al menos yo no me dejo de sorprender. Cada día me sigo sorprendiendo de, de todo lo que he podido ver acá en Uruguay. Esta es una de las cosas familia que siempre vas a ver acá en Uruguay. A cualquier parte que tú vayas, a, a comprarte algo de comida o a comprarte cualquier cosa, sea productos de comida, sea ropa, sea algo del hogar, sea algo electrónico, cualquier cosa que tú salgas a buscar, siempre vas a encontrar oferta, siempre vas a tener oferta, todos los días. Es una cosa que te impresiona cómo eh, está la oferta y la demanda, como siempre te van a hacer la oferta porque está la competencia además de otro supermercado. Esto es un ejemplo. Esto fue una compra que hice en el Tata, donde compré, estas son sopitas instantáneas que te resuelve, no tiene, no tiene que, que cocinar en ese momento porque no te dio tiempo a hacer una compra, pusiste un poquito de agua y agregaste el sazón de adentro y hiciste la sopita instantánea. Eh, jabones a 20 pesos, galletitas que estaba en oferta 2 por 60 pesos, son porteñitas muy ricas. El arroz también estaba en, en oferta, un arroz blanco también. Hay diferentes tipos de arroz, pero bueno, ese estaba en oferta. Esta es la hierba para el mate. Y compré este pollo. Ese pollo, familia, costó, ahora mismo le voy a decir, déjenme ver el precio porque no me acuerdo, 200, 224 pesos, casi 2 kilos de pollo. Compré dos bebidas, dos refrescos, uno de naranja y uno de, de pomelo. Compré hamburguesa, compré ese rico dulce de leche, no había probado ese y lo compré para probarlo. Compré esas hamburguesas, compré hamburguesas y pollo porque tenía eh, bondiola, es decir, cerdo ahí en, en el frío. 
Compré también esa papita ahí para la niña, wafer o, o sorbete como le decimos en Cuba. Y ese huevito de Pascua que también estaba en oferta. Toda esa compra, familia, fueron mil pesos. Es un ejemplo para que vean, es eh, decir, con mil pesos lo que pueden comprar. Que compré algunas cositas, compré plato fuerte, compré arroz, algunos dulces para la niña, refresquito. Pero bueno, siempre... Oferta, muy importante. Siempre vas a encontrar oferta en cualquier parte que tú vayas. Sea un almacén, sea un shopping. Si vas a la feria es mucho mejor porque eh, hay muchas, muchas ofertas y los precios cambian. ¿eh? Ah, y ese cereal también lo compré, pero siempre hay ofertas. En Cuba nosotros un plato de frijol, es decir, un plato de, de poroto, lo comemos en cualquier tiempo. La polenta, que es la harina de maíz en Cuba, también lo hacemos en cualquier tiempo. Aunque tenga una temperatura de 40 grados, usted hace un plato de poroto y el cubano se lo va a comer. También por la necesidad, ¿eh? el cubano tiene la elección de elegir, de que voy a comprar y voy a variar la dieta. No, la dieta, la variedad de, de hacer una dieta en Cuba es imposible. Es decir, acá yo en Uruguay me levanto por la mañana y digo, me puedo comer una tostada, una galleta, o una fruta, un té, un café o un mate. En Cuba no, en Cuba este levantarte por la mañana que hay para desayunar, no sé, un pan, échale un poquito de azúcar, haga un agua azúcar y dale. Quizá hay familias que puedan desayunar un poquito mejor, ¿eh? pero no tienen la variedad que tú puedes encontrar acá. Y acá en Uruguay, en el tiempo de calor, el uruguayo come otra cosa. Y en el tiempo de invierno es diferente la comida que se come, eh, es decir, que se come en el calor. Nosotros los cubanos no, y esa es una de las cosas al principio acá que nos choca, ¿viste? la eh, cultura en la variedad de la comida, de la gastronomía acá en Uruguay, pero son cosas que uno va aprendiendo, son cosas que uno poquito a poquito va aprendiendo y va conociendo eh, las diferentes eh, culturas acá de, de Uruguay. Nada familia, este es un videito que hace rato quería traérselo, no había tenido tiempo de terminarlo, como ven lo terminé ahora acá en la casa, porque eh, estoy algo enfermo con la gripe. <ríe> Ayer estuve en vivo, me siento bastante mejor, pero todavía me duele un poco eh, la garganta, me siento un poco el pecho apretado y así no puedo salir porque está haciendo bastante frío y tengo miedo de que pueda agarrar quizá eh, una neumonía o se me agrave esta pequeña gripe, que es una gripe pequeña, pero eh, me siento como que el pecho apretado ¿eh? <ríe> y la garganta como con picazón. Estoy tomando bastante remedio casero, Bastante té, limón, con miel, estoy haciendo gárgara y me siento bastante mejor, pero dije no puedo salir eh, porque si no me puedo agravar un poco más. Nada familia, cotorreando un rato acá con usted, dejándole siempre algunas opiniones sobre mi vivencia acá en Uruguay. Y no es mentira familia, como le estaba diciendo, como le estaba repitiendo como todo un cotorro, acá el cubano cada día se sorprende porque siempre fueron muchos años de... de de carencia, muchos años de necesidad en Cuba. El que haya tenido, el que no haya tenido. Yo siempre he dicho que en Cuba tú salías con un dinero y nunca encontrabas realmente lo que fueras a buscar. Siempre compraba lo que apareciera. Acá no, acá tú tienes la opción de salir y siempre vas a encontrar casi el 100% vas a encontrar lo que saliste a buscar. Así que familia, nada. Los quiero, se me cuidan, abríguense bien. Déjenme saber en los comentarios que quieren sobre este invierno acá en Uruguay. Yo que voy a cumplir 5 años acá en Uruguay, para mí ha sido y está siendo uno de los inviernos más bravos que he sentido acá en Uruguay. Me imagino el cubano que llega ahora por primera vez cómo debe estar pasando eh, este invierno acá. Así que nada, abríguense. Miren, yo cometí el error el otro día de no salir con esto en el cuello y bueno, estoy pagando mi pecado. Así que nada familia, compartan, regálame un like y nos vemos próximo en el próximo video. Así que nada, los quiero, se me cuidan. Nos vemos.